कालच्या लेक्चरमध्ये आपण शेवटचा चॅप्टर सतला सतरा मधला एक छोटा पार्ट विचारात घेतला होता चारशे पंधरा ते चारशे वीस पर्यंत चिटिंगच्या अनुषंगाने आज या चॅप्टर सतरा मधला पुढचा सब चॅप्टर आपल्याला बघायचा आहे की फ्रॉड्युल डीड्स अँड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मालमत्तेच कपट पूर्ण विल्हेवाट लावणं याविषयीचे असणारे अपराध की फ्रॉड्युल डीड्स म्हणजे ज्याला डीड ज्याला आपण लेख असं म्हणतो लेख लेख नाही लेख मग हे फ्रॉड्युलंट की कपटपूर्ण बनवले गेलेले जे काही विलेख आहेत आणि त्यांची विलेवाट कशा पद्धतीने लावायची तर हे प्रॉपर्टीच्या संदर्भात असणारे गुन्हे म्हणून आपण विचारात घेतोय चॅप्टर सतरातला हा एक सबबीट चारशे एकवीस ते चारशे चोवीस साधारणतः चार सेक्शन आपल्याला या शीर्षकाखाली विचारात घ्यायचे आहेत आणि जे शीर्षक आहे की ऑफ फ्रॉड्युल डीड्स अँड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी म्हणजेच मालमत्तेचे कपटपूर्ण विलेख आणि विलेवाट याविषयीचे अपराध कसे आहेत ते विचारात घ्यायचे आहेत बघा सेक्शन चारशे एकवीस काय म्हणत आहे ते डिसऑनेस्ट ऑर फ्रॉड्युल रिमूवल ऑर कन्सिलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिव्हेंट डिस्ट्रीब्युशन अमंग क्रेडिटर्स चारशे एकवीसने म्हटलं मालमत्तेचं क्रेडिटर्समध्ये विभागणी होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी ती अप्रामाणिकपणानं हलवणं किंवा ती लपविणं मग आता या ठिकाणी हा जो शब्दप्रयोग आला कन्सिलमेंट करणं म्हणजे ते लपवणं डिस्ट्रीब्युशन अमंग क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स म्हणजे ज्यांना मराठीमध्ये आपण धनको असं म्हणतो मग हा क्रेडिटर म्हणजे ज्याच्याकडून कर्ज घेतलं जो कर्ज देतो कर्ज देणारा असतो क्रेडिटर जो कर्ज घेतो तो असतो डेटर डी ई बी टी ओ आर त्याला डेप्टर असं नाही म्हणत बी सायलेंट असतो डेटर असं म्हटलं जातं आणि क्रेडिटर म्हणजे जो क्रेडिट देतो म्हणजे जो कर्ज देतो त्याला क्रेडिटर असं म्हणतात तर चारशे एकवीसने तुम्हाला या ठिकाणी जे सांगितलं की मालमत्तेचे हे धनकोमध्ये विभागणी होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी ती अप्रामाणिकपणाने हलवणं किंवा ती लपवणं हा चारशे एकवीसने गुन्हा मानला हु एव्हर डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्युलंटली रिमूव्ह और कन्सिल्स और डिलिव्हर्स टू एनी पर्सन और ट्रान्सफर्स और कॉजेस टू बी ट्रान्सफर्ड टू एनी पर्सन विदाऊट एडिक्वेट कन्सिडरेशन एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग देअर बाय टू प्रिव्हेंट और नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट ही विल देअर बाय प्रिव्हेंट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दॅट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ अमंग हिज क्रेडिटर्स और द क्रेडिटर्स ऑफ एनी अदर पर्सन शाल बी परिस्ट विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टू इयर्स ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ सेक्शन चारशे एकवीसने तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं जर कोणी व्यक्ती एखादी मालमत्ता ही अप्रामाणिकपणानं किंवा फ्रॉड्युलंटली म्हणजेच कपटीपणानं जर ती हलवत असेल किंवा ती लपून ठेवली असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीकडे ते सुपूर्द केली असेल आता ही सुपूर्द करत असताना ऍडिक्युएट कन्सिडरेशन ज्याला म्हटलं गेलं म्हणजे पुरुषा प्रमाणामध्ये तिचा मोबदला हा न घेता जर तो त्या व्यक्तीला ती हस्तांतरित करत असेल किंवा ते हस्तांतरित करण्याचा तो प्रयत्न करत असेल की त्याच्या पाठीमागे त्याचा उद्देश की ज्याच्या ज्यांच्याकडून त्याने कर्ज घेतलेलं आहे त्या कर्जदारांना त्यांचं कर्ज हे योग्य पद्धतीने मिळू नये या उद्देशाने हा व्यक्ती त्याची जी काही मालमत्ता आहे अशा कोणत्या एखाद्या व्यक्तीला या ऍडिक्युएट कन्सिडरेशन मध्ये म्हणजे पुरेशा मोबदल्यामध्ये जर ती देत नसेल तर त्या क्रेडिटर्सला त्यामुळे त्यांचा प्रतिफल मिळवण्यासाठी प्रतिबंध व्हावा किंवा तसा प्रतिबंध होण्याचा संभव असल्याची त्याला जर जाणीव असेल तर अशा व्यक्तीला या ठिकाणी जी शिक्षा सांगितली ती दोन वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते समजा असं आपण आता ग्रहित धरू की ए नावाचा व्यक्ती आहे त्याने तीन लोकांकडून एक एक लाख रुपये कर्ज घेतलं आणि मग हा ए नावाचा व्यक्ती ज्या तीन लोकांकडून त्याने कर्ज घेतलेलं आहे तर त्या तीन लोकांना त्याने त्या कर्जाची परतफेड केली पाहिजे पण आता ह्या ए नावाच्या व्यक्तीकडे त्याचा राहता बंगला आहे की ज्याची किंमत समजा ही दोन ते पाच लाखाच्या दरम्यान असू शकते मग आता हा ए नावाचा व्यक्ती ह्या बंगल्यापासून आपले जे काही क्रेडिटर्स आहेत ते त्यांची रक्कम वसूल करू नये या उद्देशाने तो बंगला हा जर समजा एखाद्याच लाख रुपयाला किंवा पन्नास हजार रुपयामध्ये दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला जर विकत असेल ऑदर दॅन क्रेडिटर्स क्रेडिटर्सला न विकता समजा बी सी डी हे क्रेडिटर्स आहेत आणि मग हा ए नावाचा व्यक्ती त्याचा बंगला हा ई नावाच्या व्यक्तीला जर विकत असेल 
एक लाख रुपयामध्ये पण त्या बंगल्याची किंमत साधारणतः दोन ते पाच लाख रुपये या दरम्यानची असू शकते मग असा बंगला तो जर समजा बेभावाने विकत असेल तर या पाठीमागे त्याचं इंटेन्शन काय ज्या क्रेडिटर्स कडून म्हणजे बी सी आणि डी त्या तीन लोकांकडून त्याने एक एक लाख रुपये जे कर्ज घेतलेलं आहे त्या कर्जाची भरपाई होऊ नये हा त्याचा त्या ठिकाणी उद्देश आहे आणि मग त्या अनुषंगाने त्याने ही मालमत्ता त्या ठिकाणी काय केली अप्रामाणिकपणाने कपटीपणाने ती हलवली किंवा ती दुसऱ्या व्यक्तीला त्या ते प्रतिफल योग्य पद्धतीने न घेता त्याला ट्रान्सफर केली तर त्याने ते डिसऑनेस्ट पद्धतीने कपटीपणाने ती प्रॉपर्टी क्रेडिटरला फसवण्यासाठी ट्रान्सफर केली असा त्याचा अर्थ होईल आणि त्याला चारशे एकवीस नुसार दोन वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा होईल हे चारशे एकवीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतर चारशे बावीस बघा काय म्हणतं डिसऑनेस्टली ऑर फ्रॉडुलेंटली प्रिव्हेंटिंग डेप बेईंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स आता चारशे बावीस असं म्हणतं धनकोंना ऋण उपलब्ध होऊ देण्यास अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने प्रतिबंध करणं म्हणजे जे क्रेडिटर्स आहेत त्यांना ते डेप उपलब्ध होऊ नये यासाठी अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणानं प्रयत्न करणं किंवा ते उपलब्ध होऊ देण्यास अप्रामाणिकपणानं किंवा कपटीपणानं प्रतिबंध करणं हा चारशे बावीस खाली गुन्हा मानला मग काय म्हटलं त्या संदर्भात हु एव्हर डिसऑनेस्टली ऑर फ्रॉडुलंटली प्रिव्हेंट्स एनी डेप ऑर डिमांड ड्यू टू हिमसेल्फ ऑर टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम बिईंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेप ऑर द डेट्स ऑफ सच अदर पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टू इयर्स ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ आता चारशे बावीसच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की त्या धनकोंना त्यांचं ऋण उपलब्ध होऊ देण्यास अप्रामाणिकपणानं किंवा कपटीपणानं प्रतिबंध करणं म्हणजे नेमकं काय करणं मग जो कोणी व्यक्ती स्वतःला किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला येणं असलेलं कोणतंही ऋण म्हणजेच डेप किंवा मागणी रक्कम आपल्या ऋणांच्या किंवा अशा अन्य व्यक्तीच्या ऋणांच्या फिडीसाठी म्हणजे जे वापस करणं गरजेचं आहे कायद्यानुसार उपलब्ध होऊ देण्यास जर अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने जर प्रतिबंध करत असेल तर त्याला दोन वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते म्हणजे क्रेडिटरला त्यांचं जे काही कर्ज आहे तर ते कशा पद्धतीने मिळणार नाही या दृष्टीने कपटीपणानं अप्रामाणिकपणाने प्रयत्न करणं हा चारशे बावीसने जो आहे तो गुन्हा मानला क्रेडिटरला त्यांचं डेप मिळण्याचा अधिकार असतो आणि ते मिळवण्यासाठी जर ते प्रयत्न करत असतील तर त्या प्रयत्नांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न जर एखाद्या व्यक्तीने केला गेला असेल तर तो चारशे बावीस खाली गुन्हेगार ठरतो म्हणून चारशे बावीसचं शीर्षक होतं की धनकोंना म्हणजेच क्रेडिटर्सना ऋण म्हणजे डेप उपलब्ध होऊ देण्यास अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने प्रतिबंध करणं हा चारशे बावीसने गुन्हा मानला त्यानंतर आता चारशे तेवीस बघा डिसऑनेस्ट ऑर फ्रॉडुलंट एक्झिक्युशन ऑफ डीड ऑफ ट्रान्सफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कन्सिडरेशन आता चारशे तेवीस काय म्हणतोय डिसऑनेस्ट ऑर फ्रॉडुलंट चारशे तेवीसच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे म्हटलं की कपटीपणानं किंवा अप्रामाणिकपणानं हे जे काही ट्रान्सफरची डीड आहे ती एक्झिक्यूट करणं आणि ज्या ट्रान्सफरच्या डीडमध्ये काय स्टेटमेंट असेल कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कन्सिडरेशन म्हणजे मोबदल्याच्या संदर्भामध्ये खोट्या गोष्टींची नोंद त्या डीडमध्ये ज्या आहे त्याच्या एक्झिक्युशनमध्ये असलेली बघायला मिळेल म्हणून चारशे तेवीस असं म्हणतं की मोबदल्या संबंधीचे खोटे कथन अंतर्भूत असणारे हस्तांतरण पत्र अप्रामाणिकपणानं किंवा कपटीपणानं निष्पादित करणं चारशे तेवीसने गुन्हा मानला कशा पद्धतीचा हु एव्हर डिसऑनेस्टली ऑर फ्रॉडुलंटली साइन्स एक्झिक्यूट्स और बिकम्स ए पार्टी टू एनी डीड और इंस्ट्रुमेंट विच परपोर्ट्स टू ट्रांसफर और सब्जेक्ट टू एनी चार्ज एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देअर इन अँड विच कंटेन्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कन्सिडरेशन फॉर सच ट्रान्सफर और चार्ज और रिलेटिंग टू द पर्सन और पर्सन फॉर हुज यूज और बेनिफिट इट इज रिअली इंटेंडेड टू ऑपरेट शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टू इयर्स फॉर विथ फाईन ऑर विथ बोथ चारशे तेवीसच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की या कन्सिडरेशन बाबतचे खोटे कथन अंतर्भूत असणारे हस्तांतरण पत्र म्हणजे ज्याला आपण ट्रान्सफर डीड जी म्हणतो किंवा एक्झिक्युशन डीड जी आहे ती त्याच्यामध्ये ती अप्रामाणिकपणानं किंवा कपटीपणानं तिची विल्हेवाट लावणं किंवा ती निष्पादित करणं किंवा ती देणं मग ज्याद्वारे कोणतीही मालमत्ता 
किंवा तिच्यातील कोणताही हित संबंध हस्तांतरित झाल्याचे किंवा ते एखाद्या व्यक्तीस प्रभारास अधीन झाल्याचे दिसते आणि ज्यामध्ये अशा हस्तांतरण किंवा प्रभार याच्या कन्सिडरेशन संबंधित म्हणजेच प्रतिपालासंबंधी किंवा ज्या व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तींच्या उपयोगासाठी किंवा फायद्यासाठी त्या मालमत्तेचं हस्तांतरण होणं हे अपेक्षित आहे किंवा त्यांच्या संबंधी ज्यामध्ये कोणतेही खोटे कथन अंतर्भूत आहे असा कोणताही विले विलेख किंवा त्याला सल्लेख असं म्हटलं गेलं जो कोणी अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने स्वाक्षरित करील किंवा तो निष्पादित करील म्हणजे ट्रान्सफर करील किंवा त्यास तो पक्षकार होईल तर अशा कोणत्याही कृत्यासाठी त्याला दोन वर्षापर्यंतची असू शकेल एवढी कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होऊ शकते म्हणजे ह्या सेक्शन चारशे तेवीसने तुम्हाला जे म्हटलं की कपटीपणाने किंवा अप्रामाणिकपणाने अशी डीड एक्झिक्यूट करणं की ज्याच्यामध्ये कन्सल्टेशनच्या संदर्भामध्ये खोटेपणाचा समावेश असलेला जो आहे तो बघायला मिळेल मग हा खोटेपणा त्या कन्सल्टेशनच्या संदर्भामध्ये असू शकतो की वाजवी दाराला ती संपत्ती ट्रान्सफर करणं अपेक्षित असतं पण ती वाजवी दाराला न करता कोणाला तरी फसवायचंय आणि म्हणून त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणे कमी कन्सिडरेशन घेऊन जास्तीचं कन्सिडरेशन घेतलं असं दाखवणं आणि त्याच्या माध्यमातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये ते कपट घडून आणणं हा चारशे तेवीसने गुन्हा मानलेला बघायला मिळतो म्हणून त्याचं जे शीर्षक होतं की डिसऑनेस्ट फॉर फ्रॉडुलंट एक्झिक्युशन ऑफ डीड ऑफ ट्रान्सफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कन्सिडरेशन हा दोन वर्षापर्यंतच्या शिक्षेचा पात्र असणारा गुन्हा म्हणून विचारात घेतला गेला ह्या मुद्द्याच्या अंतर्गतलं शेवटचं सेक्शन चारशे चोवीस डिसऑनेस्ट ऑर फ्रॉडुलंट रिमुवल ऑर कन्सिलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी म्हणजे अप्रामाणिकपणानं किंवा कपटीपणानं मालमत्ता हलवणं किंवा ती लपून ठेवणं चारशे चोवीसने गुन्हा मानला हु एव्हर डिसऑनेस्टली ऑर फ्रॉडुलंटली कन्सिल्स ऑर रिमूव्ह एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ ऑर एनी अदर पर्सन ऑर डिसऑनेस्टली ऑर फ्रॉडुलंटली असिस्ट इन द कन्सिलमेंट ऑर रिमूवल देअर ऑफ ऑर डिसऑनेस्टली रिलीजियस एनी डिमांड ऑर क्लेम टू विच ही इज एन्टायटल शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टू इयर्स ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ चारशे चोवीस असं म्हणतं की अप्रामाणिकपणानं किंवा कपटीपणानं मालमत्ता हलवणं किंवा ती लपून ठेवणं मग जो कोणी अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणानं आपली किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मालमत्ता लपून ठेवील किंवा ती हलवील अथवा ती लपवण्याच्या किंवा हलवण्याच्या कामामध्ये अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने मदत करील अथवा ज्यास आपण हक्कदार आहोत अशी कोणतीही येणे रक्कम किंवा हक्क मागणी अप्रामाणिकपणाने तो सोडून देईल अशा व्यक्तीला या चारशे चोवीसच्या शिक्षेने सांगितलं दोन वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते तर हे चार सेक्शन चारशे एकवीस ते चोवीस आपण ह्या सबमिटच्या अंतर्गत या ठिकाणी विचारात घेतले यानंतर पुढे चारशे पंचवीस ते चारशे चाळीस पर्यंतचा जो काही भाग आहे चॅप्टर सतरा मधला एक सबमिट म्हणून विचारात घेत असताना की जो मिश्चिपच्या संदर्भामध्ये बोलतो म्हणजे मिश्चिप याला मराठीमध्ये आगळीक असं म्हटलं जातं मिश्चिप म्हणजे आगळीक मग त्या आगळीकीविषयी असणारा जे काही गुन्हे आहेत हे चारशे पंचवीस ते चारशे चाळीसच्या दरम्यान आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत मग ही मिश्चिफ जे आहे तर त्याची व्याख्या शिक्षण चारशे पंचवीस मध्ये दिलेली दिसून येते त्या संदर्भामध्ये काही स्पष्टीकरण सुद्धा हे आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत मग मिश्चिप ज्याला मराठीमध्ये आपण आगळीक असं म्हणतो मग नेमकं काय आगळीक म्हणजे कोणतं कृत्य म्हणजे आगळीक होय हे चारशे पंचवीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं बघा काय म्हटलं त्या संदर्भात हु एव्हर विथ इंटेंट टू कॉज और नोविंग दॅट ही इज लाईकली टू कॉज रॉंगफुल लॉस ऑर डॅमेज टू द पब्लिक ऑर टू एनी पर्सन कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑर एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी ऑर इन द सिच्युएशन देअर ऑफ ॲज डिस्ट्रॉयज ऑर डिमिनिशेस इट्स व्हॅल्यू ऑर युटिलिटी ऑर अफेक्ट्स इट इंज्युरियसली कमिट्स मिस्चिप कशाला म्हटलं आगळीक हे सांगताना या ठिकाणी म्हटलं गेलं जो कोणी जनतेला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला हानी किंवा नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने किंवा ते पोहोचवण्यास आपण कारण होण्याचा संभव असल्याची जाणीव असताना जो कोणी व्यक्ती कोणत्याही मालमत्तेचा नाश घडून आणतो अथवा ज्यामुळे कोणत्याही मालमत्तेचं मूल्य किंवा तिची उपयुक्तता नष्ट होईल किंवा कमी होईल 
किंवा त्यावर हानिकारक परिणाम होईल असा कोणताही बदल त्या मालमत्तेत किंवा तिच्या स्थितीमध्ये घडून आणतो तर याचा अर्थ तो त्या मालमत्तेच्या संदर्भामध्ये आगळीक करतो असा घेतला जाईल कशाला म्हंटल मी चीफ पुन्हा एकदा सांगतो नीट लक्षात घ्या जो कोणी व्यक्ती जनतेला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला हानी किंवा नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशानं किंवा पोहोचण्यास आपण कारण होण्याचा संभव असण्याची जाणीव असताना सुद्धा जो कोणी कोणत्याही मालमत्तेचा नाश घडून आणतो अथवा ज्या कृत्यामुळे त्या मालमत्तेचं मूल्य किंवा तिची उपयुक्तता नष्ट होईल किंवा ती कमी होईल किंवा त्या मालमत्तेवर हानिकारक परिणाम होईल असा कोणताही बदल त्या मालमत्तेच्या बाबतीत जर तो घडून आणत असेल किंवा तिच्या स्थितीमध्ये जर घडून आणत असेल तर त्याने आगळीक केली म्हणजेच मिश्चिप केली मिश्चिप केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल हा मिश्चिप कशाच्या संदर्भात आहे तर तो मालमत्तेच्या संदर्भात आहे म्हणजे एकतर त्याच्यामुळे जनतेला नुकसान होईल मालमत्तेचा नाश होईल मालमत्तेचं मूल्य हे कमी होईल तिची उपयुक्तता नष्ट होईल किंवा तिचं व्हॅल्यू जे आहे ते कमी होईल किंवा त्या मालमत्तेवरती नुकसानकारक परिणाम होईल किंवा तिच्या स्थितीमध्ये तो बदल घडून आणेल अशी केली गेलेली कृती त्याला मिश्चिप असं म्हटलं जाईल म्हणजे मिश्चिप हा मालमत्तेच्या संदर्भात घडून आणलेला गुन्हा म्हणून तुम्हाला तो विचारात घ्यायचा आहे मग अशा पद्धतीच्या गुन्ह्याच्या माध्यमातून एकतर त्या जनतेला हानी पोहोचेल किंवा कोणत्या तरी व्यक्तीच्या मालमत्तेला ही क्षती किंवा हानी ही जी आहे ती निर्माण होणार आहे मग त्या मालमत्तेच्या स्थितीमध्ये किंवा त्या मालमत्तेमध्ये केला गेलेला जो काही बदल आहे की ज्या बदलाच्या माध्यमातून एकतर त्या मालमत्तेची उपयुक्तताच नष्ट होईल तिचं मूल्य कमी होईल किंवा त्या मालमत्तेचा नाश घडून येईल अशा कृत्याला मिश्चिप म्हटलं जाईल हे चारशे पंचवीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं या संदर्भात दोन स्पष्टीकरणं दिलेली हे बघायला मिळतात पहिलं बघा इट इज नॉट इशेन्शियल टू द ऑफेन्स ऑफ मिश्चिप दॅट द ऑफेंडर शूड इंटेंड टू कॉज लॉस ऑर डॅमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजुअर्ड ऑर डिस्ट्रॉईड इट इज सफिशियंट इफ ही इंटेंड टू कॉज ऑर नोज दॅट ही इज लाईकली टू कॉज रॉंगफुल लॉस ऑर डॅमेज टू एनी पर्सन by injuring any property whether it belongs to that person or not ata ya spashtikarnatun kay sangitlo ha agalikicha aparad ghadnacha baptit aparadhane nuksan pochavlelya kiwa nasht jhalelya malmattecha malkas hani kiwa nuksan pochavnyacha ha aparadacha uddesh asavach pahije he garjecha nahi nit lakshat gya ha agalikicha aparad jar ghadat asel kiwa tya baptimade त्या अपराध्याने नुकसान पोहोचवलेल्या किंवा नष्ट केलेल्या मालमत्तेच्या मालकास हानी किंवा नुकसान पोहोचवण्याचा अपराध्याचा उद्देश असावायच पाहिजे हे गरजेचं नाही मग त्याने हानी कोणाला पोहोचवणं गरजेचं आहे फक्त मालमत्तेला मालमत्तेच्या मालकाला नाही जर कोणत्याही मालमत्तेला हानी पोहोचून कोणत्याही व्यक्तीला हानी किंवा नुकसान पोहोचवण्याचा त्याचा उद्देश असला अथवा पोहोचण्यास आपण कारण होण्याचा संभव आहे याची त्याला जाणीव असली तरी तेवढं पुरेसं आहे मग ती मालमत्ता त्या व्यक्तीच्या मालकीची असो किंवा नसो त्याने काही फरक पडणार नाही मग हा आगळीकीचा अपराध घडवणारा जो काही व्यक्ती आहे त्याने ज्या मालमत्तेला नष्ट झालेले मालमत्ता वगैरे जे असेल किंवा नुकसान पोहोचवलेली जी काही मालमत्ता असेल तर त्या मालकाला हानी पोहोचवणं हा त्याचा उद्देश असलाच पाहिजे हे त्या ठिकाणी अपेक्षित नाहीये मग हा आगळीकीचा गुन्हा सिद्ध होण्याच्या अनुषंगाने काय गरजेचं आहे तर ज्या मालमत्तेला तो हानी पोहोचतो आणि ती कोणत्या हानीच्या माध्यमातून तिचा जो काही मालक आहे तर त्या त्या मालमत्तेला हानी पोहोचवल्यामुळे मालकाला हानी पोहोचावी म्हणजे नुकसान व्हावं असा जर त्याचा उद्देश असेल किंवा तसं पोहोचण्यास म्हणजे ती हानी पोहोचण्यास आपण कारण होण्याचा जर संभव असेल किंवा याची त्याला जर जाणीव असेल तर तेवढं सुद्धा ते सफिशियंट आहे मग ती मालमत्ता त्या व्यक्तीची असो किंवा ती नसो फक्त त्या मालमत्तेला हानी पोहोचवली म्हणजे त्या व्यक्तीला हानी पोहोचेल असं त्याचं त्या ठिकाणी टार्गेट आहे मग त्या व्यक्तीला त्याने हानी पोहोचवणंच गरजेचं आहे का तर त्या व्यक्तीला हानी पोहोचवणं गरजेचं नाही त्याच्या मालमत्तेला हानी पोहोचवणं गरजेचं आहे पण त्याच्या मालमत्तेला हानी पोहोचवली म्हणजे त्या व्यक्तीची हानी होईल असा त्याचा त्या ठिकाणी तो इरादा आहे मग हा इरादा असताना त्यासाठी त्याने त्या व्यक्तीला हानी पोहोचवलीच पाहिजे का तर त्या व्यक्तीला हानी पोहोचवणं हे आगळीकीच्या गुन्ह्यामध्ये आवश्यक नाही त्याने कोणाला हानी पोहोचवावी त्या मालमत्तेला हानी पोहोचवावी मग त्या मालमत्तेला हानी पोहोचली म्हणजे मग त्या मालकाला पोहोचत असेल ती ती वेगळी गोष्ट आहे हरकत नाही पण 
त्याने मालकाला हानी पोहोचवणं हे या ठिकाणी अपेक्षित नाही पण मग त्या ज्या मालमत्तेला हानी पोहोचून मालकाला हानी व्हावी हा जर त्याचा इरादा असेल तर तो आगळीकीच्या गुन्ह्यामध्ये येईल हे स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं म्हणजे कशावर काय डिपेंड आहे हे नीट त्या ठिकाणी समजून घेणं गरजेचं आहे दुसरं स्पष्टीकरण बघा मिश्चित मे बी कमिटेड बाय अन ऍक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलॉंगिंग टू द पर्सन हू कमिट द ऍक्ट और टू दॅट पर्सन अँड अदर्स जॉईंटली आता दुसऱ्या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून म्हटलं आगळीकीची कृती करणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा ती व्यक्ती आणि इतर व्यक्ती यांच्या संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेवर परिणाम करणाऱ्या कृतीद्वारे आगळीक करता येईल दुसरं स्पष्टीकरण काय सांगतं हे जे काही मिश्चिपची जी कृती आहे ना ते करणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा ती व्यक्ती म्हणजेच मिश्चिप करणारी व्यक्ती आणि इतर व्यक्ती यांच्या संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेवर परिणाम करणाऱ्या कृतीद्वारे आगळीक करता येईल म्हणजे आता समजा मी आहे आणि मला समजा दुसऱ्या कोणाच्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर सुद्धा त्या ठिकाणी काय करायचंय मिश्चिप करायचंय आणि मग समजा माझी आणि त्या व्यक्तीची मिळून ती प्रॉपर्टी जर असेल आमच्या दोघांची मिळून असेल तर त्या दोघांच्या मिळून असणाऱ्या प्रॉपर्टीवरती जर काही मी मिश्चिप केला तरी याचा अर्थ असा की मी ती आगळीक केली आणि म्हणजे माझ्या प्रॉपर्टी बरोबरच मला काय करायचं आहे दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रॉपर्टीवरती हानी करायची आहे आणि त्याच्या प्रॉपर्टीवर झालेली हानी म्हणजे त्या व्यक्तीची होणारी हानी हा त्या पाठीमागे माझा उद्देश आहे आणि म्हणून या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की ह्या मिश्चिपची जी काही कृती करणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा ती व्यक्ती आणि इतर व्यक्ती यांच्या संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेवर परिणाम करणाऱ्या कृतीद्वारे आगळीक करता येईल तर मिश्चिप अशा पद्धतीने जे आहे तो घडून आणता येते हे दोन स्पष्टीकरण आपल्याला या संदर्भात लक्षात घ्यायचे आता आगळीक कशाला म्हणायचं मिश्चिप कशाला म्हणायचं म्हणजे प्रत्यक्षात आगळीक कशा स्वरूपाची असते तर या संदर्भामध्ये तुम्हाला जवळपास सात आठ उदाहरणं दिल्ली जी आहे ती बघायला मिळतील पहिलं उदाहरण बघा ए व्हॉलेंटरीली बर्न्स ए व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी बिलॉंगिंग टू झेड इंटेंडिंग टू कॉज रॉंगफुल लॉस टू झेड ए हॅज कमिटेड मिश्चिप आता काय सांगितलं या ठिकाणी झेडला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने ए इच्छापूर्वक झेडचा जो काही मौल्यवान रोखा आहे तो जाळतो म्हणजे याचा अर्थ असा की ह्या ए ने झेडच्या बाबतीमध्ये आगळीक केली असा होतो व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी म्हणजे ह्या ए ने स्वतःहून हे झेडची व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी जी आहे ती जाळली आणि त्या पाठीमागे त्याचा उद्देश होता की त्याला रॉंगफुल लॉस त्याचं नुकसान व्हावं म्हणजेच ह्या ए ने झेडच्या बाबतीमध्ये मी चिप केला असा त्याचा अर्थ होतो दुसरं उदाहरण बघा ए इंट्रोड्युसेस वॉटर इन टू यन आईस हाऊस बिलॉंगिंग टू झेड अँड धस कॉजेस द आईस टू मेल्ट इंटेंटिंग रॉंगफुल लॉस टू झेड ए हॅज कमिटेड मिश्चिप हा ए त्या झेडच्या बर्फग्रह जो आहे तर त्या बर्फग्रहामध्ये पाणी सोडतो आणि मग बर्फग्रहामध्ये पाणी सोडण्यापाठीमागचा उद्देश काय ते बर्फ जो आहे तो वितळावा आणि बर्फ वितळला म्हणजे झेडचा काय व्हावा रॉंगफुल लॉस व्हावा तर या ठिकाणी हे ए ने झेडच्या बर्फग्रहामध्ये जे काही पाणी सोडलं तर झेडला नुकसान पोहोचव या अनुषंगाने त्यांनी ते पाणी सोडलं तर त्याचा अर्थ असा की ह्या ए ने मिश्चिप घडून आणला किंवा त्याने आगळीक केली तिसरं उदाहरण बघा ए व्हॉलेंटरीली थ्रोज इन टू ए रिव्हर ए रिंग बिलॉंगिंग टू झेड विथ द इंटेन्शन ऑफ देअर बाय कॉजिंग रॉंगफुल लॉस टू झेड ए हॅज कमिटेड मिश्चिप हा ए जो आहे तर ती झेडची अंगठी झेडची मालकी हक्काची अंगठी जी आहे ती नदीच्या पाण्यामध्ये फेकतो त्या पाठीमागे त्याचं इंटेन्शन हे असतं की झेडला रॉंगफुल लॉस जो आहे तो निर्माण व्हावा तर ह्या ए ने मिश्चिप कमिट केला असा त्याचा अर्थ होतो कारण नदीमध्ये अंगठी सापडणं हे दुरापास्त काम आहे आणि त्या पाठीमागे त्याचं इंटेन्शनच ते होतं की झेडला रॉंगफुल लॉस व्हावा चौथं उदाहरण बघा ए नोविंग दॅट हिज इफेक्ट आर अबाउट Uh, to be taken in execution in order to satisfy a debt uh, due from him to Z. Destroy those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the debt and of thus causing damage to Z. A has committed mischief. That's the fourth thing you have to say. That's why you have to say that 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 दरखास्त कार्यवाहीत आपली जायदाद घेतली जाण्याच्या बेतात आहे याची जाणीव असताना ए ती जायदाद जी आहे ती नष्ट करतो आणि त्यायोगे झेडला ऋणाची फेड मिळू नये आणि त्यामुळे झेडचे नुकसान व्हावे असा एचा उद्देश आहे तर ह्या ए ने आगळीक केली असा त्याचा अर्थ होईल म्हणजेच हा ए जो आहे तर झेडला देणं लागतो आणि झेड आता एक्झिक्युशनच्या माध्यमातून ह्या ए कडून जे काही घेणं आहे तर ते घेईल असं हे येला त्या ठिकाणी दिसतं म्हणजे मालमत्तेच्या माध्यमातून झेडचं देणं वसूल केलं जाईल असं त्याला भासतं तर ते त्याला मिळू नये या उद्देशाने 
मग ए त्याची असणारी जी काही मालमत्ता आहे ती नष्ट करून टाकतो मग ही नष्ट करण्यापाठीमागचा उद्देश काय तर झेडला त्याचा लाभ मिळू नये म्हणजे याचा अर्थ असा की ह्या ए ने मिच्छिप केला असा अर्थ होईल त्यानंतर पाचवं उदाहरण बघा ए हॅव्हिंग एन्शुअर्ड शिप व्हॉलेंटरीली कॉजेस द सेम टू बी कास्ट अवे विथ द इंटेन्शन ऑफ कॉजिंग डॅमेज टू द अंडर रायटर्स ए हॅज कमिटेड मिच्छिप आता पाचवं उदाहरण तुम्हाला सांगितलं की जहाजाचा विमा जो आहे तो वितरवलेला असताना हमीदारांना नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने हा इच्छापूर्वक ए जो आहे तर ते जहाज टाकून देण्याची व्यवस्था करतो म्हणजेच ह्या ए ने त्या ठिकाणी आगळीक केली किंवा मी चिप केला असा त्याचा अर्थ होईल सहावं उदाहरण बघा ए कॉजेस ए कॉ ए कॉजेस शिप टू बी कास्ट अवे इंटेंडिंग देअर बाय टू कॉज डॅमेज टू झेड हु हॅज लेफ्ट मनी ऑन बॉटमरी ऑन द शिप ए हॅज कमिटेड मिच शिप आता पुढचं जे काही उदाहरण तुम्हाला सांगितलं गेलं की हा ए जो आहे एक जहाज टाकून देण्याची व्यवस्था करतो आणि ज्याने त्या जहाजाच्या तारणावर पैसे कर्जाऊ दिले आहेत अशा झेडला नुकसान पोहोचावं असा त्यामागे त्याचा उद्देश आहे तर त्याने मिच चिप केला असा अर्थ जो आहे त्याच्या कृतीचा घेतला जाईल त्यानंतर पुढचं उदाहरण बघा ए हॅव्हिंग जॉईंट प्रॉपर्टी विथ झेड इन ए हॉर्स शूट द हॉर्स इंटेंडिंग देअर बाय टू कॉज रॉंगफुल लॉस टू झेड ए हॅज कमिटेड मिच चिप या उदाहरणामध्ये म्हटलं गेलं की ए आणि झेड या दोघांचा मिळून एक घोडा आहे आणि मग हा ए झेडला नुकसान पोहोचावं या अनुषंगाने त्या घोड्याला गोळी मारतो मग घोडा जर एक्सपायर झाला तर झेडचं नुकसान होईल या उद्देशाने तो गोळी मारतो तर ह्या ए ने मिच्छिप केला असा त्याचा अर्थ होतो शेवटचं उदाहरण बघा ए कॉजेस कॅटल टू एंटर अपॉन ए फील्ड बिलॉंगिंग टू झेड इंटेंडिंग टू कॉज अँड नोविंग दॅट ही इज लाईकली टू कॉज डॅमेज टू झेड क्रॉप ए हॅज कमिटेड मिच्छिप ए काही जनावरांना झेडच्या शेतामध्ये उसकतो आणि झेडच्या शेतामध्ये काहीतरी पीक आहे मग त्याला एला ती जाणीव आहे की ही जनावरे जर त्या झेडच्या शेतामध्ये गेली तर त्या ठिकाणी ते शेताचा नास धूस करतील किंवा त्या म्हणजे शेताचा म्हणजे पिकाची नास धूस करतील आणि त्याच्या माध्यमातून मग झेडला नुकसान होईल तर ए ने ही जनावरं हुसकून त्या झेडच्या शेतावरती नेणं हे केलेलं जे काही कृत्य आहे तर ते मिच्छिप म्हणून विचारात घेतलं जाईल या आतापर्यंत चर्चा केलेल्या उदाहरणांच्या माध्यमातून तुम्हाला हे लक्षात घ्यायचं आहे की कुणाच्या तरी मालमत्तेला नुकसान पोहोचावं तिचं मूल्य कमी व्हावं ती मालमत्ता नष्ट व्हावी या अनुषंगाने केलं गेलेलं कृत्य मालमत्तेला नुकसान झालं म्हणजे त्या व्यक्तीला नुकसान होईल अशा पद्धतीचा इराद्याने मालमत्तेला नुकसान पोहोचवण्याचा केला गेलेला प्रयत्न म्हणजेच आगळीक होय त्यालाच इंग्रजीमध्ये मिच्छिप असं म्हणतात हे चारशे पंचवीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय आणि चारशे सव्वीसने त्यासाठीचा मान सन्मान काय दिला तो आपल्याला त्या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे पनिशमेंट फॉर मिच्छिप हु युअर कमिट्स मिच्छिप शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू थ्री मंथ्स फॉर विथ फाईन फॉर विथ बोथ जो कोणी व्यक्ती हा आगळीक करेल तर त्याला तीन महिन्यापर्यंतचा कारावास जो आहे तो होऊ शकतो किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल असं चारशे सव्वीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे पुढे चारशे सत्तावीस बघा मिच्छिप कॉजिंग डॅमेज टू द अमाऊंट ऑफ फिफ्टी रुपीज आता चारशे सत्तावीसच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की अशी आगळीक की ज्या आगळीकीच्या माध्यमातून पन्नास रुपये इतक्या रकमेचे नुकसान होऊ शकते मग त्या गुन्ह्यासाठी काय शिक्षा सांगितली चारशे सत्तावीसने बघा चारशे सत्तावीस म्हणत हु युअर कमिट्स मिच्छिप अँड देअर बाय कॉजेस लॉस ऑर डॅमेजेस टू द अमाऊंट ऑफ फिफ्टी रुपीज ऑर अपवर्ड्स Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both. Panna srupay kiwa panna srupay peksha jasta kim ti sa nuksan ekha dya vekti sa gharun anna cha ira dhane ki lala jikai krutya asil. Mahi krutya karna ra vekti charshya sattavis khali gunegar manna ane tala shiksha hii don varsha parencha karavas kiwa dravya dhanda kiwa dhuni srupa cha shiksha hii tia vekti la jayati ti hoon shakti. Charshya athavis baga मिच्छिप बाय किलिंग और मेमिंग मिच्छिप बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ टेन रुपीज आता चारशे अठ्ठावीस असं म्हणत दहा रुपये किमतीच्या जनावरास ठार मारून किंवा विकलांग करून आगळीक करणं मग हु युअर कमिट्स मिच्छिप बाय किलिंग पॉइझनिंग मेमिंग और रेंडरिंग युजलेस एनी 
animal or animals of the value of 10 rupees or upwards shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both. जो कोणी दहा रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचं एखादं जनावर किंवा जनावर यांना ठार मारून त्यांच्यावर विष प्रयोग करून किंवा त्यांना आधू करून म्हणजेच विकलांग करून किंवा निरुपयोगी करून जर आगळीक करील म्हणजे मी चिप करील या सगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून म्हणजे असं जनावर की ज्याची किंमत दहा रुपये किंवा दहा रुपयापेक्षा जास्त असू शकते मग त्या जनावराला तो ठार मारेल त्या जनावरावरती विष प्रयोग करेल त्या जनावराला तो आधू करेल म्हणजेच विकलांग करेल किंवा त्याला निरुपयोगी करेल तर ह्या सगळ्या कृती ज्या काही त्याने केल्या म्हणजे त्या जनावराच्या संदर्भात त्याने आगळीक केली आणि मग अशा कृत्याला शिक्षा सांगितली दोन वर्षापर्यंत कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा असलेली बघायला मिळेल चारशे एकोणतीस बघा मिच्छी बाय किलिंग ऑर मेमिंग कॅटल एक्सेट्रा ऑफ एनी व्हॅल्यू ऑर एनी अॅनिमल ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ फिफ्टी रुपीज आता चारशे एकोणतीस ने चारशे अठ्ठावीस मध्ये जे सांगितलं होतं त्यापेक्षा फक्त व्हॅल्यू वाढवलेलं बघायला मिळतं आणि मग त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की कितीही किमतीची गुरे डोरे इत्यादींना किंवा पन्नास रुपये किमतीच्या जनावरास ठार मारून किंवा विकलांग करून आगळीक करणं चारशे एकोणतीसच्या खाली गुन्हा ठरतो हु एव्हर कमिट्स मिचिफ बाय किलिंग पॉइझनिंग मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस यानी एलिफंट कैमल हॉर्स म्यूल बफेलो बूल काऊ और ऑक्स व्हाट एवर मे बी द व्हॅल्यू दे आर ऑफ और एनी अदर अॅनिमल ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ फिफ्टी रुपीज और अपवर्ड्स शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू फाईव्ह इयर्स और विथ फाईन और विथ बोथ चारशे एकोणतीस असं म्हणतं जो कोणी एखादा हत्ती उंट घोडा खेचर म्हैस वळू गाय किंवा बैल मग त्यांची किंमत किती असो अथवा पन्नास रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचं अन्न कोणतंही जनावर म्हणजे हे सोडू ना हत्तीपासून तर बैलापर्यंत आपण जे काही जनावर घेतली ना हत्ती उंट घोडा खेचर म्हैस वळू गाय बैल यांची किती जरी किंमत असली ती पन्नास असो दहा असो किंवा ती हजारो असो त्यांची किती असो यांच्या व्यतिरिक्त असं कोणतंही जनावर ज्याची किंमत पन्नास किंवा पन्नास पेक्षा जास्त असेल त्या जनावराला ठार मारून त्याला विकलांग करून त्याला निरुपयोगी करून जर मी चिप करील तर त्याला सेक्शन चारशे एकोणतीस नुसार जी काही शिक्षा होणार आहे तर ती शिक्षा सांगितली गेली पाच वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही होईल हे चारशे एकोणतीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं यानंतर चारशे तीस बघा मिचिफ बाय इंजुरी टू वर्क ऑफ इरिगेशन और बाय रॉंगफुली डायवर्टिंग वॉटर आता चारशे तीसच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं पाटबंधाऱ्याच्या कामाची खराबी करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने पाण्याची दिशा बदलून आगळीक करणं पाटबंधाऱ्याच्या कामाची खराबी करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने पाण्याची दिशा बदलून आगळीक करणं चारशे तीसने गुन्हा मानला कशा पद्धतीने हु एव्हर कमिट्स विच चिप बाय डुईंग एनी ऍक्ट विच कॉजेस और विच ही नोज टू बी लाईकली टू कॉज ए डिमिन्युशन ऑफ द सप्लाय ऑफ वॉटर for agricultural purposes or for food or a drink for human beings or for animals which are property or for cleanliness or for carrying on in a manufacture shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both 430 cha madhyamatun mhatle gela sheti cha kama sathi kiwa prayojana sathi athwa mansanna kiwa ji malmatta असेल अशा जनावरांच्या खुराकासाठी किंवा त्यांना पिण्यासाठी अथवा स्वच्छतेसाठी किंवा कोणतीही वस्तू निर्मिती चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या पुरवठ्यामध्ये ज्या कृतीमुळे घट होते किंवा जिच्यामुळे तशी घट होण्याचा संभव असल्याची स्वतःला जाणीव आहे अशी कोणतीही कृती करून जो कोणी मिचिप करील त्या व्यक्तीला शिक्षा जी सांगितली गेली ती पाच वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दुरी स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते म्हणजेच पाच पाटबंधाऱ्याच्या कामाची खराबी करणं किंवा गैरपणे पाण्याची दिशा बदलून मी चिप करणं चारशे तीसने गुन्हा मानला आणि त्यासाठीची शिक्षा ही पाच वर्षापर्यंत करावाच किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची असलेली ही बघायला मिळते त्यानंतर चारशे एकतीस बघा मी चिप बाय इंजुरी टू पब्लिक रोड ब्रिज रिव्हर ऑर चॅनल सार्वजनिक रस्ता पूल नदी किंवा कालवा याची खराबी करून आगळीक करणं चारशे एकतीसने गुन्हा मानला व त्या संदर्भात चारशे एकतीस शिक्षण असं म्हणतं हु एव्हर कमिट्स मिच चिप बाय डुईंग एनी ऍक्ट विच रेंडर्स और विच ही नोज टू बी लाईकली टू रेंडर एनी पब्लिक रोड ब्रिज नेव्हिगेबल रिव्हर 
or navigable channel, natural or artificial, uh, impassable or less safe for traveling or conveying a property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years or with fine or with both. Charshe Kistumala Samantha, Jack Krutimure, Kontahi Sarvajani Krasta Sil, Pula Sil, T. Nadia Sil, Atwa, Nesergi Kua Krutim, T. Nahara Sil, Kua Provas Karnacha, Malmatichi, Nian Karnacha Drustine, T. Duster Hutu, Kimato Hanikar Turtu, to Arthur Niman Karana Turtu, to a Tadrustine, Tachi Surakshita Jati Kamiote, to a Jichamure, the Savonata Sambo Aslechi, Swatara Zanimahe. अशी कोणती ही कृती करून जो कोणी व्यक्ती हे मिचिप करेल तर त्या व्यक्तीला 421 ने जी शिक्षा सांगितली ती 5 वर्षाचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही वर्षाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा त्या व्यक्तीला ज्या आहेत त्या होऊ शकतात तर ह्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला मिचिप कशा कशा पद्धतीने केला कोण कोणत्या बाबतीत मध्ये केला तर त्या संदर्भातली शिक्षा ही बघायला मिळते आता 432 बघा मिचिप बाय कॉजिंग इनुंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विथ डॅमेज the Charship Tisa Samantha, Sarvajanik Nisra Gatar, Nuxan Karakuil, Asha Prakare, Burun Wahudun, to Atat Arthur and Ilman Kurun Agri Kurna, Maja Korea Kailukanaja, Baga, Asaka de Chandas, Tokona Sangla, He Bogutnai, Motachamate Kara Kashapotin Kelezatil, Tanatras Kashapotin Wheel, Dusana Halila Tras Maja and Jesati Arand, Asha Potati Asna Rekahi, Upatri Mulle Jana Muntopan, Ashika Lukasta, Tansa Dandas Tosto. तो छंदच असतो त्याशिवाय त्यांना कर्मच नाही तर अशा पद्धतीच्या लोकांकडून ही गुन्हे मोठ्या प्रमाणामध्ये घडताना जे आहेत ती बघायला मिळतात आणि खेड्यापाड्यामध्ये यांची कमतरता केव्हाच नसते तर ही खेड्या खेड्यांपाड्यामध्ये जे आहेत अशी लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला जे आहेत ती बघायला मिळत असतात कारण यांना काम धंदा नसतो ही ठराविक ठिकाणी बसलेली चांडळ चौकडी असते आणि अशा पद्धतीचे मिच्छे घडून आणणं हा त्यांचा उद्योग झालेला जो आहे तो तुम्हाला बघायला मिळतो बघा आता जे काही तुम्हाला वेगळे आतापर्यंत प्रकार बघितलेत ना तुम्ही तर हे मोठ्या प्रमाणामध्ये खेड्यापाड्यामध्ये घडून येणारे प्रकार म्हणून जे आहेत ते बघायला मिळू शकतात फक्त त्यासाठी तशा पद्धतीची दृष्टी आणि तशा पद्धतीचा सहवास हा लाभणं गरजेचं आहे तर त्या ह्या गोष्टी तुम्हाला उघड पद्धतीने आजूबाजूला घडताना जे आहेत त्या बघायला मिळू शकतात आता चारशे बत्तीसने जे म्हटलं की मिच्छी बाय कॉजिंग इनुंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विथ डॅमेज तर सार्वजनिक निसरा गटार किंवा नुकसानकारक होईल अशा प्रकारे भरून वाहू देऊन किंवा त्यात अडथळा निर्माण करून आगळीक करणं हा गुन्हा मानला मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं हु युअर कमिट्स मिथ चिप बाय डुईंग एनी ऍक्ट विच कॉजेस और विच ही नोज टू बी लाईकली टू कॉज अॅन इनुंडेशन और अॅन ऑब्स्ट्रक्शन टू एनी पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विथ इंजुरी और डॅमेज शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू फाईव्ह इयर्स और विथ फाईन और विथ बोथ चारशे बत्तीस असं म्हणतं ज्याच्यामुळे कोणतंही सार्वजनिक निचरा गटार त्याला हानी किंवा नुकसान पोहोचेल अशा प्रकारे भरून वाहत किंवा त्यात अडथळा निर्माण होतो अशी किंवा जिच्यामुळे तसं होण्याचा संभव असल्याची स्वतःला जाणीव आहे अशी कोणतीही कृती करून जो कोणी आगळीक करेल तर त्या व्यक्तीला पाच वर्षाचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षण जी आहे ती होऊ शकते मग समजा एखादी ड्रेनेज लाईन आहे त्या ड्रेनेज लाईनमध्ये काहीतरी कचरा वगैरे टाकणं की जेणेकरून ती ड्रेनेज लाईन जी आहे ती तुंबेल आणि मग ती भरून वाहील आणि त्याच्यामुळे काही ठराविक लोकांना जे आहे त्याचे नुकसान पोहोचेल अशा पद्धतीचा प्रयत्न हा बऱ्याच ठिकाणी जातो तो केला जातो आणि मग तो चारशे बत्तीस खाली गुन्हा ठरतो तर अशा पद्धतीचा मिच्छिप ही आगळी हा एक विचित्र स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून तुम्हाला ह्या शिक्षण चारशे एकवीस पासून पुढे आपण जे जे काही लक्षात घेतोय त्या चारशे पंचवीस पासून पुढचे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती बघायला मिळते आता चारशे तेहतीस बघा मिचिप बाय डिस्ट्रॉईंग मुव्हिंग और रेंडरिंग लेस युजफुल ए लाईट हाऊस और सी मार्क आता चारशे तेहतीसच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं दीपग्रह किंवा सागरे धोक्याची निशाणी नष्ट करून ती हलवून किंवा त्याची उपयुक्तता कमी करून आगळीक करणं आता हे लाईट हाऊस ज्याला म्हटलं जातं म्हणजे दीपग्रह किंवा सागरी धोका म्हणजे सी मार्क ज्याला म्हटलं गेलं मग सी मार्क म्हणजे समुद्राच्या संदर्भात धोक्याचा इशारा देणारा जो काही सिम्बॉल असतो तर हे सिम्बॉल किंवा ते दीपग्रह हे नष्ट करून त्याच्या माध्यमातून किंवा त्याची उपयुक्तता जी आहे ती कमी करून आगळीक निर्माण करणं हु युअर कमिट्स मिथ चिप बाय डिस्ट्रॉईंग और मुव्हिंग एनी लाईट हाऊस और अदर लाईट 
used as a sea mark or any sea mark or uh, boya or other thing placed as a guide for navigators or by any act which renders any such light, house, sea mark, boya or other such thing as aforesaid less useful as a guide for navigators shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years or with fine or with both. तर या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं गेलं की कोणतेही दीपग्रह किंवा सागरी धोक्याची निशाणी म्हणून वापरला जाणारा अन्य दीप किंवा कोणतीही सागरी धोक्याची निशाणी किंवा बोया किंवा नाविकांना मार्गदर्शक म्हणून ठेवलेली अन्य वस्तू ती नष्ट करून ती हलवून किंवा ज्याच्यामुळे असं कोणतेही दीपग्रह सागरी धोक्याची निशाणी तो बोया किंवा अशी कोणतीही वस्तू नाविकांना मार्गदर्शक म्हणून कमी उपयुक्त कशा पद्धतीने ठरेल अशा पद्धतीची कोणतीही कृती जो कोणी करत असेल तर त्याने ह्या गोष्टींच्या संदर्भामध्ये आगळीक केली नाविक समुद्रामध्ये जे काही नौकायान करत असतात किंवा जो काही प्रवास करत असतात तर रात्रीच्या वेळेला कोणत्या डेस्टिनेशनला कसं पोहोचावं यासाठी त्या लाईट हाऊसच्या माध्यमातून किंवा सागरी निशाणीच्या माध्यमातून त्यांना दिशादर्शन होत असतं किंवा मार्गदर्शन मिळत असतं मग ते योग्य पद्धतीने दिशादर्शन होऊ नये तर त्यांना त्याची उपयुक्तता कमी व्हावी या अनुषंगाने जर कोणी त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने प्रयत्न करून ते लाईट हाऊस त्यानंतर जे म्हटलं गेलं की सी मार्क किंवा तो बोया यांना जो कोणी नुकसान पोहोचवत असेल तर त्याने मिचिप केला असा अर्थ होईल आणि त्यासाठी जी शिक्षा जी सांगितली ना चारशे तेहतीस नाही तर ही शिक्षा ही सात वर्षापर्यंत कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा असलेली ही बघायला मिळते म्हणजे तो पहिल्या गुन्ह्यांपेक्षा हा गंभीर स्वरूपाचा असलेला गुन्हा कारण रात्रीच्या वेळेला निवासस्थाने किंवा सुरक्षित स्थळी पोहोचण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक ठरतील अशा पद्धतीच्या सूचना किंवा अशा पद्धतीचे दिशादर्शन करण्यासाठी जे काही दीपग्रह असेल किंवा समुद्र धोक्याचा इशारा असेल तर त्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे गंभीर स्वरूपाचं नुकसान समोरच्या व्यक्तींना पोहोचवणं हा इरादा त्या पाठीमागे असलेला जो आहे दिसतो आणि म्हणून चारशे तेहतीस नाही तो गुन्हा गंभीर म्हणून विचारात घेताना त्याला सात वर्षापर्यंतची शिक्षा सांगितलेली जी आहे ती दिसून येते त्यानंतर चारशे चौतीस बघा मिचिप बाय डिस्ट्रॉईंग और मुव्हिंग एक्सेट्रा ए लँडमार्क फिक्स बाय पब्लिक अथॉरिटी तर चारशे चौतीस असं म्हणत सार्वजनिक प्राधिकरणाने लावलेले जे काही सीमाचिन्ह असते ते सीमाचिन्ह नष्ट करून हलवून कोणत्याही प्रकारे जे आहे ते आगळीक करणं मग आता हे सीमाचिन्ह म्हणजे कोणतं रस्त्याच्या कडेला किंवा काही ठिकाणी लिहिलेलं असतं की इथून पुढे आमकाम कशर हे एवढे एवढे किलोमीटर वगैरे आहे किंवा इथे ह्या ह्या भूप्रदेशाची हद्द समाप्त झाली ह्या ह्या भूप्रदेशाची सुरू झाले असे सीमाचिन्ह जे आहेत हे शासनाचे म्हणजे अथॉरिटीच्या माध्यमातून जे आहेत ते लावलेले असतात मग असे लावलेले जे काही सीमाचिन्ह आहेत ते हलवणं किंवा ते नष्ट करणं तर हे नष्ट करणं किंवा हलवणं त्याला आगळीक म्हटलं जातं आणि मग अशा पद्धतीची जी काही आगळीक आहे ती चारशे चौतीस ने गुन्हा मानली काय म्हणतो चारशे चौतीस त्या संदर्भात हु युअर कमिट्स मिचे बाय डिस्ट्रॉईंग और मुव्हिंग एनी लँडमार्क फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वंट और बाय एनी ऍक्ट विच रेंडर्स सच लँडमार्क लेस युजफुल सच शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आय डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू वन इयर और विथ फाईन फॉर विथ बोथ चारशे चौतीस असं म्हणतं लोकसेवकाच्या प्राधिकारांवय लावण्यात आलेलं कोणतंही सीमाचिन्ह नष्ट करून किंवा हलवून अथवा जिच्यामुळे एक सीमाचिन्ह म्हणून अशा सीमाचिन्हाची उपयुक्तता कमी होईल अशी कोणतीही कृती करून जो कोणी हे मिच्छिप करेल तर त्याला चारशे चौतीसने जे शिक्षा सांगितली ते एक वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होऊ शकते हे चारशे चौतीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय यानंतर चारशे पस्तीस बघा चारशे पस्तीस ने म्हटलं गेलं की मिचिप बाय फायर और एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स विथ इंटेंट टू कॉज डॅमेज टू अमाऊंट ऑफ वन हंड्रेड और इन केस ऑफ ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस टेन रुपीज आता हे मिचिप बाय फायर म्हटलं गेलं किंवा एक्सप्लोजिव्ह म्हटलं गेलं म्हणजेच आगीच्या माध्यमातून अशा पद्धतीची आगळीक करणं चारशे पस्तीस म्हणतं शंभर रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत किंवा शेतमालाच्या बाबतीत दहा रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत नुकसान करण्याच्या उद्देशाने विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ याच्या माध्यमातून आगळीक करणं हा चारशे पस्तीस ने गुन्हा मानला 
मग चारशे पस्तीस त्या संदर्भात बोलताना काय म्हणतोय हु एव्हर कमिट्स मिच चिप बाय फायर ऑर एनी एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स इंटेंडिंग टू कॉज ऑर नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट ही विल देअर बाय कॉज डॅमेज टू एनी प्रॉपर्टी टू द अमाऊंट ऑफ वन हंड्रेड रुपीज ऑर अपवर्ड्स ऑर व्हेअर द प्रॉपर्टी इज ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस टेन रुपीज ऑर अपवर्ड्स शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेव्हन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन जो कोणी विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ यांच्याद्वारे हे मी चिप करेल आणि त्याच्या मागे शंभर रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेपर्यंत जे आहे ते नुकसान व्हावं आणि जर तो शेतमाल असेल तर शेतमालाच्या बाबतीमध्ये दहा रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचं मालमत्तेचं नुकसान व्हावं किंवा ते नुकसान करण्याचा त्याचा जर इरादा असेल किंवा त्यायोगे तसे नुकसान होण्यास आपण कारण ठरू किंवा ते संभव असल्याची त्याला जाणीव असेल तर असा व्यक्ती हा चारशे पस्तीस खाली गुन्हेगार ठरतो आणि त्याला सात वर्षापर्यंत कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा होऊ शकते हे चारशे पस्तीसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय त्यानंतर चारशे छत्तीस बघा मिच्ची बाय फायर ऑर एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाऊस एक्सेट्रा घर किंवा इत्यादी नष्ट करण्याच्या उद्देशाने फायरचा किंवा एक्सप्लोजिव्ह म्हणजेच स्फोटक पदार्थाचा किंवा विस्तवाचा वापर करून आगळीक करणं हा चारशे छत्तीसने गुन्हा मानला मग हु एव्हर कमिट्स मिच चिप बाय फायर ऑर एनी एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स इंटेंडिंग टू कॉज ऑर नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट ही विल देअर बाय कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग विच इज ऑर्डिनरीली यूज ऍज अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑर ऍज अ ह्युमन ड्वेलिंग ऑर ऍज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ ऑर विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन चारशे छत्तीस ने म्हटलं गेलं या ठिकाणी एखादी मालमत्ता नष्ट करण्याच्या अनुषंगाने काळी लावणं हे काळी लावणं चारशे छत्तीस खाली गुन्हा ठरतो या कशा पद्धतीची जर कोणतेही व्यक्ती म्हणजे विस्तव किंवा कोणताही स्फोटक पदार्थ याच्याद्वारे जर मिच्छिप करत असेल आणि त्या मिच्छिप करण्यापाठीमागे सामान्यतः एखादं वर्षिप म्हणजे उपासना स्थान असेल किंवा माणसाचं वस्ती स्थान असेल किंवा मालमत्तेच्या साठवणुकीसाठीचं स्थान असेल अशी कोणतीही इमारत नष्ट करण्याचा त्याचा जर उद्देश असेल आणि किंवा तसं होण्यास आपण कारण ठरू याचा संभव असल्याची त्याला शक्यता जाणीव असेल तर अशा व्यक्तीने ह्या केलेल्या गुन्ह्यासाठी बघा उपासना स्थान म्हटलं माणसाचं वस्ती स्थान म्हटलं मालमत्तेचं अभिरक्षा स्थान म्हटलं यांना जर तो फायरच्या माध्यमातून किंवा एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्सच्या माध्यमातून हानी पोहोचवण्याचा किंवा ते नष्ट करण्याचा जर प्रयत्न करत असेल तर त्याने हे मिच्छिप बाय फायर ऑर एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाऊस एक्सेट्रा तर अशा ह्या गुन्ह्यासाठी त्याला शिक्षा ही अजन्म कारावासाची सांगितली गेली किंवा ती दहा वर्षापर्यंत कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा चारशे छत्तीसच्या माध्यमातून सांगितलेली बघायला मिळते चारशे छत्तीस हा आतापर्यंतच्या विचारात घेतलेल्या सगळ्या शिक्षणमध्ये गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून हा विचारात घेता येईल त्यानंतर आता चारशे सदोतीस बघा मिच्छिप विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय ऑर मेक अनसेफ ऑर डेक व्हेसल ऑर वन ऑफ ट्वेंटी टन्स बर्डन चारशे सदोतीस तुम्हाला असं म्हणतं की मजली जलयान किंवा वीस टन ओझे भरलेले जलयान नष्ट करण्याचा अथवा असुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने मिच्छिप करणं चारशे सदोतीसचा जो उद्देश आहे तर ते असं म्हणतं की एखादं जलयान म्हणजे जहाज की ज्याच्या असं जहाज किंवा ज्याचं वीस टन ओझे भरलेलं जहाज हे नष्ट करण्याचा किंवा ते असुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने आगळीक करणं चारशे सदोतीसने गुन्हा मानला हु एव्हर कमिट्स मिच चिप टू एनी डेक व्हेसल ऑर एनी व्हेसल ऑफ ए बर्डन ऑफ ट्वेंटी टन्स ऑर अपवर्ड्स इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय ऑर रेंडर अनसेफ ऑर नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट ही विल देअर बाय डिस्ट्रॉय ऑर रेंडर अनसेफ दॅट व्हेसल शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन चारशे सदोतीस तुम्हाला असं म्हणतं जर कोणी कोणतंही जलयान अथवा वीस टन किंवा त्याहून अधिक ओझं भरलेलं कोणतंही जलयान यांच्या बाबतीत जर तो मिच्छिप करत असेल आणि त्याच्या मागे ते जलयान म्हणजेच जहाज नष्ट करण्याचा किंवा ते असुरक्षित करण्याचा त्याचा जर उद्देश असेल तर त्याने चारशे सदोतीस खाली सांगितलेला गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ होईल 
आणि त्यासाठी जी शिक्षा सांगितली गेली तर ती दहा वर्षापर्यंत कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही चारशे सदुसष्ट खाली त्या व्यक्तीला होईल हे या ठिकाणी लक्षात घ्या आता चारशे अडोतीस बघा पनिशमेंट फॉर द मिचिप डिस्क्राइब इन सेक्शन फोर हंड्रेड थर्टी सेवन कमिटेड बाय फायर ऑर एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स आता चारशे अडोतीस ने शिक्षा कशासाठी सांगितली तर चारशे सदोतीस मध्ये सांगितला गेलेला जो गुन्हा आहे पण तो गुन्हा जर हा फायर किंवा एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्सच्या माध्यमातून केला तर त्यासाठीची शिक्षा चारशे अडोतीस मध्ये सांगितली तर चारशे अडोतीस असं म्हणतो हु युअर कमिट्स और अटेम्प्स टू कमिट बाय फायर और इन एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स सच मिच चिप ऍज इट डिस्क्राइब इन द लास्ट प्रिसिडिंग सेक्शन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ और विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन चारशे अडोतीस मला असं म्हणतं विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ याद्वारे केलेल्या सेक्शन चारशे सदोतीस मध्ये वर्णन केलेल्या अपराधाबद्दल म्हणजेच मिश्चिप बद्दलची शिक्षा मग चारशे अडोतीस असं म्हणतं जो कोणी हे विस्तव म्हणजेच जाळ किंवा आग आग किंवा कोणत्याही स्फोटक पदार्थ याच्याद्वारे चारशे सदोतीस मध्ये वर्णन केलेली आशा मिश्चिप करेल किंवा तशा पद्धतीचा मिश्चिप करण्याचा प्रयत्न करेल तर त्याला अजन्म कारावासाची किंवा दहा वर्षापर्यंतची जी आहे ती शिक्षा होऊ शकते आणि द्रव्यदंड तो सुद्धा त्याला लागू शकतो तर चारशे अडोतीसच्या माध्यमातून अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल हे सांगितलेलं बघायला मिळतं त्यानंतर चारशे एकोणचाळीस बघा ती पनिशमेंट फॉर इंटेन्शनली रनिंग व्हेसल अग्राउंड और ऍशोर विथ इंटेंट टू कमिट थेप्ट एक्सेट्रा आता चारशे एकोणचाळीस असं म्हणतं चोरी इत्यादी करण्याच्या उद्देशाने हे जलयान जे आहे ते उथळ पाणी असलेल्या जमिनीत किंवा किनाऱ्यावर उद्देशपूर्वक घुसवण्याबद्दलची शिक्षा चारशे एकोणचाळीस ने सांगितली इंटेन्शनली रनिंग व्हेसल आग्राउंड और अशोर आता हे आग्राउंड म्हणजे उथळ पाणी किंवा आणि अशोर म्हणजे किनाऱ्याकडे विथ इंटेंट टू कमिट थेप्ट म्हणजे चोरी करण्याच्या उद्देशाने जर अशा पद्धतीचा मिश्चिप करत असेल तर तो चारशे एकोणचाळीस खाली गुन्हा मानला हु युअर इंटेन्शनली रन्स एनी व्हेसल अग्राउंड और अशोर हे ग्राउंड नाही आहे फक्त अग्राउंड आहे ए जी आर ओ यू एन डी अग्राउंड म्हणजे ज्या ठिकाणी उथळ पाणी आहे आणि अशोर ए एस एच ओ आर ई अशोर म्हणजे किनारा मग हु युअर इंटेन्शनली रन्स एनी व्हेसल व्हेसल म्हणजे जलयान म्हणजे जहाज मग जो कोणी जाणीवपूर्वक असं एखादं जहाज हे उथळ पाणी असणाऱ्या ठिकाणी किंवा किनाऱ्याकडे इंटेंडिंग टू कमिट थेप्ट चोरी करण्याच्या उद्देशाने ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंटेंट देअर इन त्या जहाजामध्ये असणारी जी काही प्रॉपर्टी आहे तिची चोरी करण्याच्या उद्देशाने ऑर टू डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट एनी सच प्रॉपर्टी और विथ इंटेंट दॅट सच थेप्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी कमिटेड शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रेझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन चारशे एकोणचाळीस तुम्हाला या ठिकाणी जे म्हणतं जो कोणी एका जलयानामध्ये असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची चोरी करण्याच्या किंवा अशा कोणत्याही मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने अपहार करण्याच्या उद्देशाने अथवा मालमत्तेची अशी चोरी किंवा अपहार करता यावा अशा हेतूने उद्देशपूर्वक ते जलयान म्हणजे जहाज उथळ पाणी असलेल्या जमिनीत किंवा किनाऱ्यावर जर घुसवील तर अशा व्यक्तीला चारशे एकोणचाळीसने जी शिक्षा सांगितली ती दहा वर्षाचा कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होऊ शकते हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतर मिश्चिप मधलं शेवटचं शिक्षण चारशे चाळीस आपण चारशे पंचवीस पासून पुढे मिश्चिपच्या संदर्भामध्ये चर्चा करत होतो आणि मग मिश्चिप याला आगळीक म्हणून जे विचारात घेतोय तर चारशे पंचवीस पासून तर चारशे चाळीस पर्यंत म्हणजे साधारणतः सोळा सेक्शन्स हे मिश्चिपच्या संदर्भामध्ये बोलताना बघायला मिळतात चारशे मध्ये फक्त मिश्चिपची व्याख्या सांगितली पण मग ही आगळीक कोणकोणत्या गोष्टींच्या संदर्भात जर केली तर तो कशा कशा पद्धतीचा गुन्हा ठरतो आणि त्याला कशा कशा पद्धतीची शिक्षा दिली जाते हे पुढील पंधरा सेक्शन सेक्शन चारशे सव्वीस ते चारशे चाळीस मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं आता ह्या सदरातलं शेवटचं सेक्शन बघा चारशे चाळीस मिचिप कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ ऑर हर्ट मिचिप कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ ऑर हर्ट आता चारशे चाळीस म्हणतोय मृत्यू किंवा दुखापत घडून आणण्याची पूर्वतयारी करून केलेली आगळीक मग हु युअर कमिट्स मिचिप हॅव्हिंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉंगफुली रिस्ट्रेंट और फिअर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट और ऑफ रॉंगफुल रिस्ट्रेंट 
shall be punished with imprisonment of either description or a term which may extend to five years and shall also be liable to fine. चारशे चाळीस ने या ठिकाणी जो गुन्हा तुम्हाला सांगितला आणि त्या गुन्ह्याच्या माध्यमातून म्हटलं कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू किंवा त्या व्यक्तीला दुखापत घडून आणण्याचा किंवा तिला निरोध गैरनिरोध म्हटलं गेलं रिस्ट्रेन गैरनिरोध करण्याच्या अथवा तिला मृत्यूची किंवा दुखापतीची किंवा त्या गैरनिरोधाची भीती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तयारी करून जो कोणी आगळी करील तर अशा व्यक्तीला चारशे चाळीसने जी शिक्षा सांगितली तर ती फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू फाईव्ह इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन अशा व्यक्तीला पाच वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते हे चारशे चाळीसच्या माध्यमातून सांगितलेलं या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं अशा पद्धतीने आपण चॅप्टर सतरा त्या अनुषंगाने आतापर्यंत जे काही वेगवेगळे सबमिट विचारात घेतले तर आता आजच्या लेक्चरमध्ये शेवटचा जो काही सबमिट आपण विचारात घेतला होता तो चारशे पंधरा पासून तर चारशे चारशे पंचवीस पासून तर चारशे चाळीस पर्यंत निश्चित या अनुषंगाने मग याच्यामध्ये जवळपास सोळा सेक्शन आपण हे विचारात घेतलेत यानंतर पुढचा सबमिट जो आहे चॅप्टर सतराच्या अंतर्गत तो, तो क्रिमिनल स्ट्रेस पास म्हणजे फौजदारी पात्र अतिक्रमणाविषयीचा असणारा हा गुन्हा आहे आणि तो चारशे एकसष्ट ते चारशे बासष्ट या दरम्यान सांगितलेला हा बघायला मिळतो त्याच्या संदर्भातली चर्चा आपण उद्याच्या लेक्चरला करू उद्याचं पण लेक्चर तुमचं सव्वा आठलाच होईल साधारणतः इथून पुढचे लेक्चर हे तुमचे सव्वा आठलाच असतील त्या संदर्भातली लिंक तुम्हाला सहा साडेसहा पर्यंत दररोजच्या वेळी ही जी आहे ती येऊन पडेल सुट्टीच्या दिवशी फक्त बघू जर सकाळी घेता आलं तर सकाळी घेण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केला जाईल तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय भेटूया पुन्हा उद्या रेग्युलर वेळेला